Hello Adventures, hello world, it's Vilayla and... Jeremy! Yup, we've been seeing each other every week, but it's really nice to say hello to you in a different content. Remember when, you know, how we promised to come back with answers for your suggestions in Hide All Ball, right? Mm -hmm. Yeah. Right? Since Black Desert Mobile Global is in service for so many different countries, we thought it would be the best to take time and do this thoroughly. Well, we're back, and as you guys can see, today we are joined by our Executive Head of Division, Changwook Kim. 안녕하세요. 검사 모바일 총괄 실장 김창욱입니다. 어, 지난 7월 2일에 진행됐던 하이델 연회 인사를 마무리하면서 글로벌 서비스를 즐겨주시는 모험가 여러분들을 위한 QA를 진행한다고 말씀드렸잖아요. 어, 연회가 끝난 후에 7일간의 모집 기간 동안 정말 다양한 지역에서 많은 질문들을 접수 받았는데요. 어, 모험가 여러분들께서 게임의 여러 부분에 관심을 기울여주고 계셔서 어, 정말 감사한 마음이었습니다. 어, 접수된 질문 중에는 한 번에 여러 질문들을 보내주신 경우도 있었는데 이거는 이제 분류에 따라서 다른 모험가 분들께서 보내주신 비슷한 질문들과 묶어서 답변해 드리도록 하겠습니다. So like t o n g i m said, we are ready to give you answers. So let's start right away. Wait, wait hold on, hold on. What? Yeah, I was just wondering how many questions are we going to answer today? Okay, we have 39 questions right. in total. 39 questions. We'll start with the first one. Okay. First question. With regards to the future update on Treasure, what happens to the materials that you already registered for Ornet, but you have not crafted it yet because you don't have Ancient Seed or Kutum Drop? Will you be able to take them out in the future or do you need to gather them again? 어, 이 내용에 대해서 걱정하시는 분들이 꽤 많더라고요. 자동으로 옮겨 드릴 예정입니다. 그러니까 안심하셔도 됩니다. Okay, it's like Q, right? Yeah, exactly. <laughs> like, yeah, that's a relief. Thank you. Well, <laughs> next question. Well, second question. Please reveal a detailed roadmap for the second half of 2022. 이번 하이달 연회에서 정말 많은 콘텐츠들을 선보여 주셨는데요. 뭐 차우님께 보다 더 정확한 로드맵을 부탁을 하셨어요. 어, 게임 서비스가 지속됨에 따라서 한국과 그 동일한 선에 점점 다가가고 있습니다. 어, 새로운 시스템들은 이제 충분한 퀄리티가 오를 때까지 릴리즈 시기를 확답드리기 어려운 상황이라서 그래서 로드맵 자체에 포커싱을 하기보다는 그 순서나 관계 그리고 의도를 중점적으로 이렇게 말씀드리게 됐고요. 일정을 밝힐 수 있는 부분들은 이렇게 모아서 정리를 하고 공유하는 방식으로 진행되는 게 좋을 것 같다라고 생각을 했습니다. Yeah, so we've had this request from our ventures who were wondering about more specific details for our roadmap and me and Jeremy, we Are, we'll both look forward to these details, yes, right? Yes, exactly. Okay. All right, I think I got the next question now. Uh, it's a little bit long. I hope you'd be more considerate of the GL players when setting the schedule for content in various regions. There are actually five questions here. First one, do you have any plans to set a respective schedule for content in North America, Europe, and Asia? Two, I hope there are added times for node wars. Three, I wish Black Sun could happen twice a day, but players can only participate once per day like Atuma. Four, please add more rewards for bosses who have spoils such as Chaos Muraka and Tokar Leiden. Number five, please create co-op content like the co-op rush often. It'd be good if there is competition between guilds. Chanum, 이런 의견들이 있는데요. 어떻게 생각하시나요? 아, 네, 일단 저희 세계 리전 그리고 각 지역 모두가 만족하는 시간대를 잡으려고 많이 노력을 하는데 사실 어려움이 많이 있습니다. 예, 전반적으로 다시 체크를 하고 있고요. 검토가 끝나는 대로 조정된 어떤 사안들에 대해서 공유를 드릴 수 있을 것 같아요. 어, 그리고 그 파티 콘텐츠, 수동 콘텐츠는 또 취향이 되게 나뉘는 영역이라서 되게 적절한 배분이 필요한 것 같습니다. 어, 아직은 좀더 있어도 될것 같다고 생각이 있는데 한번 다시 살펴보도록 하겠습니다. 전체 플레이 타임이나 플레이 패턴들을 보면서 조절을 해보도록 하겠습니다. Okay, thank you so much. We regions in multiple times. It's really difficult. Right. Thank you for addressing this issue. Now let's move to our next question. Rank arena shouldn't be time gated. 아, 어, 평일에는 랭킹전 등을 집중하고 주말에는 이제 재미가 좀더 높아져 있는 그런 우선되는 어떤 대전을 즐기는 게 현재의 방향이라서요. 아직까지는 이대로 진행을 하는 게 맞다고 생각하고 있습니다. Okay. Personally, okay too with the current Kerkia Arena. Play in the weekends for Kerkia and play uh, Arena for on uh, the weekdays. So thank you for that again. Now we shall move to our next question. Suggestions for Guild War. There are actually three. Number one, add specific minimap icons for guild leaders, officers, a yellow shield or a yellow uh, icon, for example. Two, 
Reduce the minimap icon size of guild members. It's difficult to pinpoint locations and send out orders. And last, add a ping system for guild leaders' officers, similar to the ones in Node slash Sichuar. This will allow them to make strategic orders. 어, 네, 그 모두 좋은 의견인 것 같고요. 어, 전쟁이나 전투를 저희가 하면서 사실 피하 식별을 위해서 미니맵을 많이 보게 되는데 이 부분에 대한 신경이 조금 덜 쓰여진 것 같습니다. 좀더그 시인성을 높일 수 있도록 진행해 보도록 하겠습니다. Thank you. I myself am looking forward to this. What he said, you know, I'm a member of a guild member, and hopefully we can have a better <웃음> gameplay in the block and the world of Black Desert. Now let's move to the next question. Node War isn't enjoyable enough. Because the maps are too limited, more maps would allow us to come with a new exciting strategies. 어떤 게 생각하시나요? 어 전투력 상한 거점 1 단계가 곧 추가될 예정이고요. 아마 아마 부족함이 좀더 덜하게 될 것이고 상한 제한이라는 특수성 때문에 좀더 참여에 대한 부담도 덜어질 거라고 생각하고 있습니다. I could not agree with him anymore. Again, <laughs> again we will really? have yes yeah, so those content for low to mid tier uh, guild uh, or uh, adventures. Now, I will toss the question to Layla. Okay. So next question is mine. Question number seven. The guild system needs improvement. For example, a log showing who joined or left guild, a black sun point tracker, kill per player in node war results, etc. 네. 어, 길드 시스템의 불편한 부분들을 리스트업하고 수정을 계획을 하고 있습니다. 어, 9월까지 순차적으로 길드와 관련된 부분들을 최대한 잘 다듬어서 그더 재미나게 즐길 수 있도록 노력하겠습니다. Yeah, so this question actually really regards you, Jeremy, right? The okay. member of okay. guild member. Yes, member. yes, to me, exactly. Yeah. Yeah, so you must really look forward to this. I am right? looking Update. forward to it. Okay, okay. thank you. I'm going to ask this question. Why can only 10 members participate in the new guild content? There are 50 members in a full guild, and not all guilds are interested in PvP. Is future PvE guild content going to be only for 10 members? Their other 40 will have nothing to do but guild rush. Please give us PvE content that old guild members can participate in. Thank you. 네, 그 많은 인원이 한 번에 모이기 어려운 불편함도 사실 있고요. 그리고 강한 그런 구성원들이 길드를 위해서 움직이는 모습을 보여주고 서로 이렇게 도움을 주고 고마워할 수 있는 그런 그런 컨텐츠를 통해서 결속력을 다지는 것도 되게 필요하다고 생각을 해서 이번 계획을 하게 됐고요. 이 컨텐츠 외에도 길드 결속력을 높일 수 있는 그런 컨텐츠는 계속 추가될 계획입니다. Okay, well said. Well, I hope that uh, what you have mentioned more content soon for our PVE contents. Okay, next question, number nine. It would be great if, if there was a way to participate in a Tuma in a place of a guild member who can't log in at the moment, or a feature that allows us to indirectly experience a Tuma. Any thoughts? No. 어, 아투마우는 사실 길드 콘텐츠로서 PVE와 PVP가 경쟁 요소로 이렇게 어우러져 있는데요. 어, 길드 구성원 각각의 참여 기회가 있고 그 조합을 전략적으로 어떻게 운영하느냐에 따라서 뭐 결과가 달라질 수 있는 그런 컨셉입니다. 이에 따른 판단도 되게 중요하죠. 어, 제안 주신 내용은 사실 여기에는 부합하지 않아서 곤란할 것 같고요. 어, 그리고 누군가를 대신해서 한다는 것 자체가 일단 어비징 요소가 있어 보여서 어, 수용하기에는 좀 어려울 것 같습니다. All right, Chang Nim's absolutely right in this. And now I am going to give the question to Layla. Okay. okay well, this one is about CP gaps. Um, yeah, question number 10. Is the CP gap problem going to be addressed? The gap between high and low CP grew bigger since the last ball. Most players cannot even attempt content like Field PvP or Siege War. I get killed in Black Sun in three shots, even at rank 2,500 or so. Please help newcomers to enjoy this content. 어, 하이델 연회에서 말씀드렸던 것처럼 점진적으로 성장어들을 완화하는 단계를 마련하고 있습니다. 이전보다 수월하게 도달해서 업데이트 내용들이 체감될 수 있게끔 하려고 진행 중이고요. 어, 다만 PVP형 컨텐츠에 대해서는 이미 도달한 모험가 여러분들에 대한 형평성도 매우 중요하기 때문에 적정선을 잘 지키려고 노력하고 있습니다. 어, 지금은 전투력이 낮은 모험가 분일지라도 어, 미래에 겪게 될 내용이기 때문에 양쪽 다 이해되는 선을 찾으려고 노력하고 있습니다. Well, thank you for that. I mean, I really relate to this. Even though my CP isn't as high as yours nor Flanche's, I actually love enjoying PVPs for myself. And yeah, even though it's impossible to you know satisfy both parties. 
I hope we can come up with a good solution too. But yeah, thank you. Okay, next question, yours. Next question. Classes are being nerfed too often. It would, be have, it would have been better to either generally buff all the classes or balance them out so they wouldn't have to be nerfed. I frequently enjoy PvP content but I've lost interest because of the excessive nerves. What do you think about it? Balance is a very important decision for the balance of the balance. I'm going to make a lot of decisions in the balance. 이루어지기는 되게 어려워서 종종 이제 하향들이 이루어지고 있는데 이런 부분들은 그렇게 느낄 수도 있다 그러, 그러, 그런 감정들이 더 높을 수 있다라는 거를 좀더 신경을 쓰도록 하겠습니다. Thank you for answering that. Again, the developers are constantly working to have class balances, and it's not even just a single update, but it will be a constant update of class balances. Thank you. Now I'll send the next question to Layla. Question 12. Don't just set the classes according to the arena. Consider Field and Ramones. Mobility is everything in this game. Uh, 이런 질문을 주셨어요. 네. 어, 한국에서도 관련된 이야기를 말씀드리긴 했는데 발표에서 어, 지표로 보여드리는 내용이 이제 그렇다 보니 이런 오해들이 생기는 것 같아요. 사실은 굉장히 다양한 상황의 지표와 실제 테이스트들을 하고 있고요. 일반 필드의 경우에 몬스터와의 전투력 차이에 따른 분당 킬수나 DPS, 받은 피해량 등뭐 이런 여러 가지 지표들을 보고 있고 확인을 하고 있고요. 무라카와 같은 우두머리와의 전투에서도 각 클래스의 DPS, 받은 피해량, 뭐 성능과 관련된 각종 지표들을 다 분석하고 있습니다. 그리고 거점전, 태양의 전장, 아투마우, 뭐 투기장 뭐 이런 여러 가지 그 컨텐츠, PVP 컨텐츠들에서도 승률이나 혹은 클래스별 킬수, 데스수, 뭐 저게가 가한 피해량, 받은 피해량, 회복량, 뭐 여러 가지 그런 지표들이 있잖아요. 그런 것들을 다 확인하면서 각각 또 플레이 해보면서 또 혹은 저희가 직접 못 가는 컨텐츠들은 이렇게 그 수치들을 다 모니터링을 해가면서 대응을 하고 있고요. 라이브 심지어 라이브 서버를 저희가 이제 플레이를 하고 있다는 거다 알고 계시니까 하면서도 각 클래스별로 또 플레이를 하고 있고 그게 또 PVP, PVP 모든 컨텐츠 사항에 대해서 다 경험하고 혹은 아까 말씀드린 것처럼 거점전이나 공성전 사실 그런 길드에 가입을 하기는 어려우니 또 모니터링을 통해서 다 확인을 하면서 게임 정말 전반에 걸쳐서 체거, 체감을 하고 분석을 하고 있습니다. 그러니까 이런 부분들은 오해라는 점을 꼭 알아주셨으면 좋을 것 같아요. So, you guys heard that? Wow, right? Yeah. So, yeah, I mean, well, thank you for addressing this. And I hope this is not a misunderstanding, so it's gone. <laughs> but yeah, okay, so our next question is 13. Black Desert Mobile is updating new content too fast, and low CP players cannot even catch up. It takes ages to get to Kama Sylvia. Uh,关联的增长支援案을계속进行하고있는데요.呃,一部分은좀더잘조절을해보겠습니다.呃,우선지식레벨을보조해주는지식성장지원이나하등의용맹의땅.그리고타우르는혼돈의결정에대한보조
신규 복귀 유저들한테만 좋은 아이템을 주는 건 아니냐 원래 플레이를 했다고 해서 모든 모험가들이 그만큼 좋은 아이템을 갖고 있는 건 아니다 또 이런 말씀을 하세요 그 신규 유저에게만 저희가 어떤 그런 좋은 리워드들을 지급하는 형식은 사실 없고요 그 신규 유저에게 지원되는 정책들은 항상 기존 유저들도 할수 있도록 가문당 1회 진행으로 하고 있거든요 근데 혹시라도 저희가 또 놓친 점은 없는지 다시 한번 가서 체크해 보도록 하겠습니다 Okay, 네. thank you. 고맙습니다. So yeah, he's gonna look into that again. Okay, so but still he's working on it. Question 16. Please make events for new players. 이번에는 신규 복귀 모험가들을 위한 이벤트를 더 만들어 주세요. 이런 요청입니다. 아, 저희가 늘 노력하고 있는 부분인데 어, 되게 부족하다라고 많이 느껴지시나 봐요. 이번 여름 시즌은 다른 때에 비해서 되게 강력했잖아요. 계속 신경 쓰도록 하겠습니다. Thank you. Well, do you agree? Like, I actually agree with this one because we have we had so many events for this summer, and we are still having plenty of events. I I definitely agree. Right. With that. Yeah. And there's just a lot of events going on right now. Exactly. So, yeah. And like like you said, mm -hmm. we are gonna look into it. So hopefully there are more events like this in the future too. Mm -hmm. Right. Okay. Question 17. And it is mine. Okay. So the KR or the Korean server is giving out various rewards. Will we ever get the same rewards in global? 한국과의 절대 비교가 아니라 현재 상황에 맞춰서 갈증 해소가 완만하게 이루어지고 있느냐를 기준으로 저희가 운영을 하고 있습니다. 그러니까 서비스 시기에 따라 진행 정도가 다름에서 생기는 차이이고요. 서서 이렇게 좁혀감에 따라 이벤트 보상의 차이도 좁혀질 거라고 봐주시면 될것 같습니다. 이와는 별개로 저희가 갈증이 유독 심하게 있는 곳은 없는지 또 한번 체크해 보도록 하겠습니다. Thank you. And with that comment, I'll definitely make sure that I will work and double check with our events team. Well, I mean, I actually feel that the gap is actually getting um, smaller. It's it's very right. it's, yeah. It's not I'm even both high. in the Korean version and the global, and it's just yeah. I definitely see the gap is just lessening. Mm -hmm. mm. Okay, this is the next question. Player need lots of water for desert. Why not add some quests? At Ocean Weekly, and the reward is water. With this, Ocean Content is gonna be functional. I love Ocean Content, but I do not like BDM Ocean Content because we can't do the 360 rotation and we can't freely do the X and Y. This is not 1989, which is, you know, MMORPG look, one view. Please make POV 360. And then the last one, add skin for ship. Trust me, everything, everyone's gonna love it. And if we can add design on our own flag, this is gonna be the best. One Piece 5. Thank you all, and thank you. One Piece 5? <laughs> yeah. Uh... 일단 첫 번째 질문부터 어, 대사막은 여러모로 되게 매력적인 컨텐츠라고 생각을 하고 있습니다. 어, 대사막에서 정제수가 적용된 배경은 저희가 모험이라는 컨셉에 부합하는 수동 플레이와 그리고 높은 보상 어, 수동 플레이로 인한 피로감을 증가를 제어하기 위해서 제한된 플레이 시간을 적용한 건데요. 어, 따라서 정제수 수급량을 이렇게 늘려버리게 되면 이러한 밸런스들이 다 이제 틀어지게 되고요. 그래서 이 부분은 현재로서는 지금이 적당하다라고 보고 있기 때문에 정제수의 입수처를 확대하는 계획을 하고 있지는 않습니다. 어, 그리고 어, 탁 트인 대항에 함선을 이렇게 타고 되게 유유자적, 유유자적 이렇게 항해하는 어떤 상상을 해보면 되게 저도 기분이 좋을 것 같아요. 어, 개인적으로는 또 낚시를 좋아하기도 해서 그런 여유로움을 느낄 수 있으면 참 좋겠다라는 생각을 이렇게 얘기를 이제 들으면서 하게 됐습니다. 대항에서 앵글 제한은 대항 콘텐츠에 되게 최적화되어 있기 때문인데요. 아무래도 대항에서는 한포전이 베이스가 되기 때문에 또 현재 앵글, 이렇게 위에서 보는 앵글이 적절하다고 판단을 했습니다. 다만 지금 대항은 리뉴얼을 좀 생각을 하고 있어서 관련한 내용도 한번 이렇게 상정해서 더 적절한 게 뭐가 있을지를 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 그리고 세 번째 질문, 이돗 디자인을 넣는 것은 되게 재미난 제안 같아요. 생각해보진 못했는데 어, 모험가 여러분들이 이렇게 직접 업로드하는 방식은 약간의 이게 심이나 뭐 약간 그런 것들 있잖아요. 그래서 그런 소지가 있어서 좀 어렵겠지만 개성 있는 도스를 이렇게 만드는 것에 대해서는 적극적으로 검토해 보도록 하겠습니다. Alright, there you have it. I like, just gave me a smile when he mentioned that the Great Ocean Renewal is on the works. Mm. So again, thank you for bringing that up, and we hope that we can, you know, wait for the updates later for the Great Ocean. And skins for the ship. And skins for the ship, definitely. Okay, next question. 
Any plans to rework Great Ocean? What about added levels for camp and new musical outfits? We need more content to gain silver. That's not enough silver, and we do not even have Reef 3 yet. 어 4분기를 일단 목표로 하고 있고요. 되게 거듭되는 그 지연에 정말 사과를 드립니다. 어 은하수급은 어 적절한 방법을 찾고 있습니다. 중복되는 보물 재료 판매나 혹은 신규 콘텐츠 등으로 수급처를 잘 조절해 보도록 하겠습니다. Perfect. I mean, again, we can all take our producer's word for that, that the developer team is aiming for the fourth quarter. Okay, so let's move on to our next question. And the question 20 and 20 are both about camp managing. So question 20, camp manager dialogues are too long. Do you have any plans to add a skip button? 영지 관리인의 대사는 어, 지난 퇴장에서부터 현재까지의 일어난 일을 이렇게 요약해서 보고하는 리포트하는 그런 느낌인데 이런 일이 이렇게 되게 많아지면 터치하기가 번거롭겠다는 생각이 들긴 하더라고요. 이 부분은 좀더 이렇게 줄여 보도록 하겠습니다. Okay, well, I mean, I actually never thought about this one. Have you? I've never really <웃음> like. Yeah, I just do the camp manager and like yeah. But I never thought about the adventure would actually exactly. Yeah, so I never up. really thought about this, but you know, I think it would be nice to mm -hmm. get to choose whether to skip it or read it through. So mm -hmm. yeah, nice suggestion. Question twenty one. It would be nice if we were able to dispatch our workers without having to visit the camp. 모험가님들께서 영지에 굉장히 관심이 많으세요. 아, 영지의 기능이 어, 일반 플레이와 되게 직결되는 어떤 편의를 높이는 차원의 것들은 생략을 지금 저희가 적용을 하고 있지만 영지에 대한 어떤 관리는 직접 하는 게 맞지 않을까 싶어요. 네네. Well, thank you for your answer and let's see your next question. Question 22. I would like to know how many restoration scrolls are needed to restore my relics before attempting enhancement. 유물 복구 비용에 대해서는 이미 돌파 전 단계에 저희가 돋보기 아이콘을 통해서 이렇게 안내를 하고 있긴 한데요. 그 아이콘 자체가 인지가 좀 어려운 것 같아서 이게 보완될 수 있는 어떤 방법을 찾아보도록 하겠습니다. Okay, well yeah, like Taunim said, it is already out there, so you can definitely see it. But you know, hopefully there can be some adjustment, right, for you to see this better. Not a little bit more. Right. Mm -hmm. Okay. Question 23. Golden Crate items are way outdated. Are there any plans to renew them? 황금 개짝은 어, 시면 등급의 장신구나 반려동물 등 이렇게 저전 투력의 유저들이 필요한 아이템을 고민하고 이렇게 구매할 수 있도록 하고 있는데요. 어, 근데 이게 전 투력 수준이 이제 점점 이렇게 높아지면서 황금 개짝도 더 좋은 구성이 있을지 또 다시 한번 확인해 보고 개선하도록 하겠습니다. Oh. Okay, I guess this has always been in the back of our developers' minds since the average CP is rapidly rising. We'll look forward to meet new items then, right? Okay, let's move on to our next question. Jeremy. Mm, okay, I'll do the next question. Any upcoming fix to red zone abuse? Hunting during black sun has become dull since everyone will just straight away run into the red zone to kill themselves so they don't lose points. I suggest making those adventurers who jump into red zone be, be counted as killed by the person who last had hidden them. This way, the pursuer gets points and will discourage people to abuse the red zone. 어 의도한 상황은 아니었습니다. 어 검은 태양이 떠오른 지역에서는 그 사망 시 페널티로 검은 태양 점수가 30% 가량 하락하는데요. 어 이게 경계를 넘어가서 사망하는 경우에 대해서는 고려를 하지 못했고요. 어이 경우에 대해서도 사망에 대한 페널티가 그 발생할 수 있도록 조정하겠습니다. 다만 이제 사망 직전에 만약에 교전이 있었다고 하면 킬 혹은 어시스트 포인트를 얻을 수 있게 되고요. 그렇지 않은 경우에는 사망자에게만 페널티가 부여되는 그런 방식으로 적용될 예정입니다. I think he just gave a very good point out there. You know, you run into the red zone. You're done. So instead of running and doing a harakiri, better to fight or you do right. a U-turn where you can just run and you know just save for your life. <laughs> and again, you go with your black sun. It's never we talk about it. black it's sun. It's not a safe zone. It's not a safe zone. It's not a safe farming spot. So with your guild mates, perfect. Have fun. You enjoy the content. You go alone. Then you put yourself into risk. It's more like a high risk, high return kind of thing. Right? Exactly. Mm. And thank you for addressing this issue. Now let's move to the next question. Do you have any plans to bring back the popularity of Ramones 
and let us play this content as a team. The current implementation practically blocks team play. 어, 라모네스는 앞으로도 개선의 여지가 되게 많은 컨텐츠인데요. 뭐, 이 컨텐츠는 다들 아시겠지만 되게 팀전의 어떤 묘미를 되게 잘 살리는 그런 컨텐츠예요. 어, 그래서 팀 플레이, 그리고 뭐, 각종 유물, 라고스, 뭐, 이런, 이런 그 활용할 수 있는 전력과 전술들이 되게 부각되어 있거든요. 근데 이게 아쉽게도 게임의 직접적인 연관이 되게 적고, 그러다 보니까 검은사막 모바일의 플레이를 순수하게 즐겨주시는 층들에 비해서 팀 플레이형 어떤 대전 컨텐츠를 즐기는 층이 비교적 비율이 낮아서 적절한 매칭이 되게 어려운 상황인데요. 여기에 개인 매칭과 파티 매칭의 수준 차이가 있어서 개인 단위로 참가하는 모험가 여러분들이 이제 점점 흥미를 잃어가고 있는 그런 상황이었어요. 이런 상황을 개선하기 위해서 이두 매칭을 되게 분리해서 좀더 비슷한 수준의 매칭이 되도록 하게 했는데요. 결과적으로는 이제 이 부분에 대한 개선은 분명히 이루어졌지만 PVP에 대한 관심을 더욱 높여야만 이런 이슈들을 근본적으로 해결할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있어요. 그래서 강제하지는 않는 선에서 PVP 콘텐츠에 관심을 갖게 할수 있는 그런 업데이트들을 조금씩 조금씩 이렇게 더해 나가고 있습니다. 여기에 이제 시간이나 어떤 매칭 방법들을 좀더 개선을 한다면 지금보다 더 나은 환경에서 콘텐츠를 즐길 수 있게 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. Thank you for addressing this issue. I mean, you love playing Ramones, right? Oh, I love any PVP content. So yeah. yeah. So I, I am very happy that uh, he was actually able to address this issue to all our adventurers. And he has actually been considering it, mm -hmm. right? Exactly. So yeah, that's a good news. All right. The next question, I'm tossing it to Layla. Thank you. <laughs> okay, so next question. I have a suggestion about adding life skill tools similar to the PC version. Hmm. 검은 사막과 검은 사막 모바일이 세계관을 공유하고는 있지만 플랫폼 특성에 따라 이렇게 생략하거나 강화되는 그런 차이점들이 있습니다. 그래서 검은 사막에는 있지만 검은 사막 모바일에는 없는 것이 생길 수밖에 없는 점. 다시 한번 말씀을 드려야 될것 같아요. 제가 혹시나 해서 검은 사막에는 있지만 검은 사막 모바일엔 없는 생활 도구들을 한번 쭉 검토를 해봤거든요. 근데 남은 것들이 이제 크래프트와 관련된 그런 것들이더라고요. 근데 해당 도구들을 이용해서 채집을 한 재료로 이제 뭐 비약을 만들거나 의상을 만들거나 가구 요리 뭐 이런 것들에 쓰이게 되는데요. 크래프트가 사실 족구 씨름이 약간 극명하게 나, 나뉘는 그런 시스템이기도 하고 전투 외에 해야 되는 일들이 또 많이 이렇게 늘어나는 게 모바일 플랫폼의 특성에는 어울리지 않을 거다라고 일단은 생각을 하고 있고요. 그래서 현재는 도입을 생각하고 있지는 않습니다. Thank you. I mean, I actually remember this being addressed the crafting mm -hmm. as a topic in the last Calpheon Q&A or the high. Oh well, yeah, I do right? remember that. Right? Yes, yeah. So this has always been a, like a topic that our adventurers thought about. Yeah, I mean, even though this is a very helpful update or a suggestion, I do see the difficulty since the platform is totally different, the PC, the computer, and the mobile. So yeah, but I would love to meet like one of our own life skill tools in the future for Black Desert Mobile, right? Yeah. Okay, next question. Next question. Please increase the enhancement success rate for gear accessories and relics. I do want to spend some money, but thinking about the possibility of failing all enhancements make me hesitant. Thank you, developer. 어, 저희도 참 고민을 많이 하고 있는 부분입니다. 어, 그러고 싶은 마음이 정말 너무나도 간절하기도 하고요. 뭐 매출을 떠나서 그 허들이, 허들에서 정체되면서 느껴지는 어떤 감정들을 생각하면 정말 고치고 싶은데요. 근데 이게 또 기존 유저들과의 어떤 형평성을 무시할 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 사실 제안 주신 것처럼 그렇게 진행을 하기는 어렵습니다. 근데 다만 그 고민스러운 지점에서 그 적어도 이렇게 딱 벽으로 이렇게 느껴지는, 여겨지는 어떤 그렇지는 않게 될수 있도록 그리고 그 이해가 되게 충돌되지 않는 그런 선에서 한번 개선을 시도해 보도록 하겠습니다. Thank you for addressing this issue. I feel uh, that I understand also the developer side, so I hope that all adventurers will also understand this current situation. Again, moving to the next question, Leila. <laughs> okay, next question. There are players who have been playing for a long time but still haven't gotten the item they want. I wish it was easier for players to get the items they want since Akrad and Path of Glory Primal Grade Emblem loot drops are much too rare. 
어, 게임에서의 경험은 사실 이렇게 선택의 연속이고 갈증과 해소의 연속이라고 생각을 하는데요. 어, 말씀 주신 내용을 보면 혼돈 장비, 장신구 등으로 넘어가는 구간에서 갈증만 되게 있고 해소는 잘안 되는 그런 부분들이겠죠. 토벌 소집령을 통해서 이 부분을 보완해 나갈 생각이니 이 부분은 이제 업데이트를 조금만 기다려 주시면 좋을 것 같습니다. Okay, well, I mean, yeah, it's a great suggestion, great, right? I mean, I did see some adventurers suffering. From this situation, mm -hmm. right? In in TNL, like I saw them like chatting on our chatting system, mm -hmm. and yeah. So thank you for addressing that. And again, great suggestion. <laughs> Next question: Why in the game we have a death list but don't have a kill list? 어 저도 이렇게 간혹 플레이를 하다가 잠시 이렇게 자리를 비운 사이에 돌아 보니까 킬 카운트가 이렇게 올라가 있더라고요. 그런 불미스러운 상황을 이렇게 마주하게 되는데. 어, 아마도 무법자 필드에서 이제 플레이를 하다 보니 저장이 됐던 자리로 돌아오다가 자동으로 이제 사람이 있으니 싸우게 되고 그러면서 누군가는 죽고 뭐 이런 것들인데 사실 이제 누군지라도 알면 사과를 드리고 싶은데 또 누군지는 알 수도 없고 되게 난처하더라고요. 그래서 이거는 조만간 업데이트를 할 예정이에요. 저도 너무 좀, 좀 미안한 그런 감들이 있어서. Mm, well, yeah, so thank you for addressing this improvement. Uh, I myself also want to, want to kill, right, Ryla? I yeah. want to kill who did I just kill in the field? You want to know, right? Yes, right, exactly. I just want to brag. <laughs> not to brag, but yes. As he said, they will update this function soon, so let's look forward to it. Mm. Now let's move to the next question. Please fix missing rewards at the end of the Twisted Chaos if game crashed. 어 저도 이제 그런 적이 있었거든요. 아마도 그 최종 우두머리 보상 부분이라고 생각을 하는데 이제 되게 어렵게 입장을 해서 겨우겨우 이제 버티면서 플레이를 했는데 막판에 이렇게 탁 튕겨져서 보상을 이제 받지 못하는 이제 그런 상황이 생겨서 정말 답답했거든요. 어, 죽어서 이제 쫓겨나는 경험도 있었기도 했었고요. 근데 그런데 뒤틀린 악몽이 경쟁과 견제를 기반으로 하고 있는 컨텐츠이다 보니까 그에 상응하는 할수 있게 이렇게 보상이 높게 책정이 되어 있고 또 이거를 얻어냈을 때 어떤 성취감이 이렇게 크게 느껴지는 그런 것들이거든요. 근데 그래서 되게 안타까운 그 상황에서는 사실 더 이렇게 상심이 클 거라고 생각해요. 어, 하지만 이 보상을 지급할 때 스테이지 외부에 있는 사람에게까지 주게 되면 사실 이를 이용해서 생기는 어뷰징이 분명히 있거든요. 몇대 이렇게 때리고 안전한 곳에서 보상을 가져가는 거는 또 좋은 선택지가 아니어서 그래서 저희가 선택을 할 수가 없게 됐고요. 어, 이 부분은 특히 뒤틀린 악몽의 컨셉인 그 인원 제한 내 경쟁 부분에 정면으로 이렇게 충돌하는 내용이기도 해서 개선하기는 어려운 점 양해 부탁드려야 될것 같아요. Well, you know, this is really unfortunate. Like it happens, right? It, but it, it does but happen it happens. Sometimes. This unfortunate thing. Mm -hmm. I really feel you. <laughs> Whoever is out there. I do feel them, I mean, but I also feel what uh Chang Nim has yeah, said. Yeah. You know, there's a lot of factors to weigh into it. Abusing yeah. mm -hmm. and yeah. Okay. okay. Okay, our next question. Next question. Suggestion about Thresher. I like the new weaker Ornette's Blessed Potion announced during the ball. But I also want changes in the materials only obtainable through RNG. Can the developers please change the materials from an RNG drop to a guaranteed reward? The uncertainty that my time and effort may be meaningless is killing my interest in the game. 어, 우선 거듭 반복해서 얘기하는 거라서 죄송하다고 말씀을 드려야 될것 같아요. 어, 이미 서비스 중인 확률이 연결되는 어떤 부분들은 사실 손대기가 되게 어렵습니다. 더욱이 이 보물이라는 컨텐츠의 성격이 정말 보물같이 얻기 어렵지만 얻었을 때 굉장히 빼어난 효과가 있는 그런 아이템이기 때문에도 그렇고요. 다만 말씀하신 것처럼 앞으로의 보물의 재료는 운의 비중이 높아지지 않아야 한다고 라 생각을 하고 있습니다. 좀더 단서를 토대로 추측을 해가면서 찾아나가는 방식이 강화될 수 있도록 그렇게 신경 쓰도록 하겠습니다. Yeah, I appreciate you for giving out your thoughts on this suggestion. Next question. There are mostly straight hairstyles to choose from. I hope there are a wider variety of hairstyles, including curly ones. 검은사막 모바일 세계 안에서 어우러질 수 있는 다양한 스타일이 있을 수 있도록 더 노력하겠습니다. I mean, I love this suggestion. And yeah, we often receive this request from adventurers on TNL too, you know, right? Yeah. New hairstyles when we get that a lot. Mm -hmm. well, I really do hope to see more hairstyles in the future, including the curly ones. 
Question 33. We have seven more questions. When are you going to fix the camera bug? Gets zoomed without any control. Mostly happens in the desert. It's frustrating and adventures all over the BDM world. 카메라가 항상 줌 아웃 최대치로 조정되는 옵션을 추가해서 개선을 해보고자 합니다. 어, 지형의 캐릭터가 가려지면 줌인이 될 수는 있지만 지형에서 벗어나자마자 바로 자동으로 줌 아웃이 최대치로 조정되는 그런 옵션을 생각하고 있습니다. Okay, this is a common report actually, Layla, that we've uh, you know received from Discord, and mm -hmm. I appreciate Changwonim for actually addressing this issue. Again, being able to have that option, you know, to just you know, yeah. just as he mentioned, will certainly help improve our experience in this map. It's always nice to get to choose, mm -hmm. right? Yeah. Mm. Okay, let's move on to our 34th question. I have been playing Black Desert Mobile for almost two years now, and I am a bit disappointed that the suggestion of having the option to toggle on or off the return to original point when auto farming has not been added yet. I strongly believe that this option is most useful in Field of Valor where your character does not have to run back to starting point when the skill used has the need to move further, hence wasting precious time that can be used in finishing off mobs instead. I hope that developers can see this through this suggestion and sincerely hope that this option will be implemented. More power to Pearl Abyss and the developers. 자동 사냥이 돌아오는 기능이 추가된 이유는 짐작하시겠지만 원하는 원치 않는 장소까지 계속 이렇게 이동해 갈수 있기 때문이거든요. 그래서 그 많은 모험가 여러분들이 이동기 성격이 있는 기술을 파밍을 위한 세팅에서는 이렇게 빼고 계실 거라고 생각을 해요. 근데 그럼에도 불구하고 다음 몬스터 다음 타겟 몬스터가 이렇게 거리가 약간 있잖아요. 그래서 계속 전, 그것까지 전진하는 것을 막을 수는 없기 때문에 결국에는 최대 거리까지 이동하고 돌아오기를 반복하는 그런 상황일 거라고 생각을 합니다. 근데 저희가 이제 이게 답답하지 않게 최대한 적절한 선을 찾는다고 했는데 보시기에는 좀 아직 부족할 수 있을 것 같아요. 근데 적정 선이었는지를 다시 한번 확인을 하고 조정을 할수 있다면 적용해 보도록 하겠습니다. Thank you so much for you know that feedback and the suggestion and hopefully we'll be able to check again in the future to which areas we can improve when it comes to the auto hunt lock fun function. Question 35. Are there any plans for an alpha design contest? It would be great for both Pearl Biz and the player base if the winning winner's design is used for an actual outfit in the game. Similar to the fan art contest that we that was held in the past. Thank you and more power to Pearl Biz and the BDM community. Peace. 대회도 결국엔 신규 의상의 니즈에서 나오는 것은 아닐지 추측을 해봅니다. 신규 의상은 준비가 되는 대로 최대한 빠르게 릴리즈하겠고요. 어, 디자인 대회의 경우 어, 디자인과 구현 사이에서 생기는 어, 여러 요소들이 사실 이제 해결을 해야 될 부분이 있고 세계관과 어울리지 않는 디자인일 수도 있어서 가급적이면 그 의상 그 자체 의상을 추가하는 방향으로만 진행을 하고 있습니다. 어, 뭐 이와 별개로 의상의 염색 부위를 좀더 세분화 한다든지 망토의 온오프 기능이나 혹은 염색 시에 무, 이게 무기 등을 감추는 기능 뭐 이런 의상과 관련된 어떤 편의적인 부분들을 조금 더 보완해 나갈 예정입니다. Okay, well, thank you. I mean, this idea is neat, right? Definitely one of my favorite suggestions because you know, like how we said it, right? it really... I love those outfits, okay. right? Okay. So yeah, and it's it's a shame that we won't be able to, you know like um, have your creation piece to our outfit collections but still you do it, love the idea anyways. i love the idea yeah. it's it's great yeah let's move on to the 36th question will blessing of w be sold in the pearl shop okay <laughs> <laughs> oh like he's so <laughs> Like, yeah. no. <웃음> 되게 아주 특별한 선물로 준비된 아이템이고요. 어, 기존 아이템과의 효과의 차이가 정말 크고 이로 인해서 게임에 미치는 영향도 되게 큽니다. 근데 특별한 기간에 선물로 드리는 그런 특별한 아이템이니까 서로 이해가 가능한 부분이라고 생각을 해요. 계획 없습니다. Okay, right? There you have it. Okay. So uh, apparently I have used my, my three blessing of W. Yeah. Uh -huh. All failed. I okay. mean, yeah. It's your bad it luck. It all failed, so yeah, it, it happens. I mean, but I really get it. It's supposed to be special, mm -hmm. and when it comes to special, it's rare. Mm. So that's why it also makes it special. So yeah, yeah I definitely get it. Okay, let's okay. move on to our next question. Next question, yeah. 37. Oh, this suggestion is about 
pets. Hmm. So there are many pets I have that are one of a kind or limited edition. These pets are taking up space I need to exchange normal pets to get the tier level I'm looking for. Could there be a home in my camp to place them so it will free up my space I need to grind out other pets? Thank you kindly. 어, 상황으로 유추해 보자면 한 한정판 반려동물이 많은데 등급업으로는 사용하고 싶지 않고 슬롯은 되게 압박이 있어서 이를 해결할 수 있는 방법은 없는지를 문의하는 걸로 보여요. 어, 근데 사실 이제 저희가 이거를 이제 반려동물 외형 변경 시스템으로 해결을 하려고 말씀드린 지좀 오래됐는데 아직 선보이지 못해서 되게 죄송스럽네요. 올해 안에는 꼭 선보일 수 있도록 노력을 해보겠습니다. I really love this idea. I mean, I asked you actually about this situation. I do have a similar situation, and sometimes you really, they do really take up space, but you can't get rid of them because it's yeah. limited and special. Yeah, so I really hope to see the system be updated soon. Mm. Yeah, and next question, 38. Please add an otter class. <laughs> In a previous Calfion Q&A, I remember it being mentioned that there were no plans of adding one, but can you reconsider it? Otters are a race that exist in the world of Black Desert Mobile, like Shies, Giants, and Elves. If an otter class is added, I think it'd be appealing as Black Desert Mobile's unique class. Oh, 재밌는 제안. 네. <웃음> 수달족이 되게 매력적인 캐릭터이긴 하죠. 네, 저도 영지민 전체를 이렇게 수달로 채운 적이 있는데 그 정도로 이제 저도 애정이 있는데. 어, 현재는 사실 세계관에 수달이 주인공으로 발돋움을 할 예정은 없습니다. 네. Okay. I mean, but still adorable. Yeah, they are right? adorable indeed. But I mean, you know. I mean, the idea itself is adorable too. Yeah. So yeah, even though the developers aren't really considering this at this point, I would definitely create one when it's released. I mean, even though it's not going to be released. So, okay. Yeah. And our last question. Last question. 39. When are you planning to release Guardian, Wizard, and Awaken Hashashin class in Black Desert Mobile? Wizards을 올해 안에는 어떻게든 선보이려고 네 그렇게 오. 진행을 하고 있어요. 네 여러분께 되게 말씀드리고 업데이트하는 데까지 시간이 너무 걸려서 그래서 참 죄송한데 잘 준비해서 업데이트하겠습니다. 그리고 나머지 캐릭터들도 이렇게 차근차근 준비해서 진행해 보도록 하겠습니다. I mean. I mean, wizard? Come I mean, on. Like, you guys must be really, like yeah. excited, right? Mm -hmm. We just got Draconia, and then now we have something else to look forward to. Yes. Wizard. Yeah. Hmm. So yeah, I'm looking forward to that as well. So hopefully, all our adventurers who had that question mm -hmm. will actually look forward to that as well. Yeah. I'm looking forward to it. Okay. <laughs> <laughs> Yeah, I mean, yeah. yeah. Okay, so that's it. And thank you so much for answering all these questions. So we received so many suggestions in so many different languages. And which was sort of overwhelming. It was. At first, was right? But then we could definitely see how um, loving this game is. And, you know, your love and passion towards Black Desert Mobile is just so much appreciated. And it's. Yeah, it's a little shame that we couldn't answer all those questions because there were so many questions that we couldn't contain into one video. But hopefully this is not the end of our Q&A journey. And I hope to come back with more videos like this in the future too. Yeah. Well, Jeremy, how was it? Well, it was, it was extremely amazing. Actually, uh, this has been an honor and a privilege for me to actually engage in a question and answer with one of our most important people in Pearl Biz, Chang Ong Nim, thank you so much for having your time here. And also, not only that, I want to thank all adventurers all over the globe for submitting your questions. And because of that, you know, our developers, including Chang Ong Nim, are able to really understand the perspective of our global adventurers. Again, I sincerely appreciate everyone having the time to watch our Q&A session for today. Well, thank you. Mm -hmm. And tell me, so yeah, we really appreciated you being here with us today, answering all these questions. Um, do you have any more messages for adventures? Oh, 답변을 이제 드리고 보니까 질문 하나 하나가 되게 깊이가 있고 다양한 범위를 이렇게 아우르고 있잖아요. 질문을 모으고 답변을 준비하는 그런 기간 동안 느낀 바가 있는데요. 
어, 몸과 여러분들 또한 게임이 더 성장하고 모두가 즐길 수 있는 방향으로 나아가길 바란다 하는 뭐 그런 생각들이었어요. 어, 몸과 여러분과 함께 발 맞춰 성장하는 게임을 그리고 서비스를 제공해 드리고 싶은 것 또한 저희 검은사마 모바일 스튜디오가 늘 지향하는 것이기 때문에 앞으로 더 노력해야겠다라는 생각도 들었습니다. 어, 무언가 여러분들께서 여러 분야에서 질문을 보내주시는 것은 게임에 그만큼 관심과 애정을 쏟고 계신다는 뜻이기도 하니까요. 앞으로도 종종 이렇게 소통할 수 있도록 노력하겠습니다. 어, 지금까지 검은사막 모바일 총괄실장 김창욱이었습니다. 감사합니다. Thank you again with your effort and we hope to see more adventure in the future. Well, we hope you had fun and we will see you very soon. Bye! Bye.